ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു സാജിതാസ് ക്രിയേഷൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഉഷയുടെ ജാനോ അല്ലൂറയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ ഒരു വർഷത്തോളമായി ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു തുടക്കക്കാർക്ക് പോലും ഈസിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇതാണ് ഫൂട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാല് കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ വയറ് സോക്കറ്റിലേക്ക് കുത്തി കൊടുക്കാം മെഷീനിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് സോക്കറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലഗ് പോയിൻ്റിൽ കുത്തി സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം ശേഷം നമ്മുടെ മെഷീനിലുള്ള ഈ ഒരു സ്വിച്ച് കൂടി ഓൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പവർ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന എ മുതൽ ജി വരെ ഒത്തിരി സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ട് അതിൽ എയും ബിയും സാധാ നോർമൽ സ്റ്റിച്ചാണ് ഇതാണ് സെലക്ടർ ഈ സെലക്ടർ എവിടെയാണോ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് എയിലാണോ ബിയിലാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റിച്ചുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ സി സിക്സാക്ട് സ്റ്റിച്ചാണ് ആ സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ടർ സിയിലേക്ക് തിരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട് അതിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാം നമുക്ക് സിക്സാക്ട് സ്റ്റിച്ച് ലഭിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റിച്ചസും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി വേണമെങ്കിൽ സെലക്ടർ ഡിയിലേക്ക് വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇ എഫ് ജി ഏത് സ്റ്റിച്ച് വേണമെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സെലക്ടർ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ തൊട്ട് താഴെ റെഡ് ലൈനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എ മുതൽ ജി വരെയുള്ള സ്റ്റിച്ചസും നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് സെലക്ടർ എ ബി സി ഡി ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് പറ്റില്ല അതിന് നമുക്ക് ലെങ്ത്തിൽ റെഡ് ലൈനിൽ ഡബിൾ എസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് നമുക്ക് ആ നോബ് ഒന്ന് തിരിച്ചു വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് സെലക്ടർ തിരിച്ച് നമുക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ചിങ് ബട്ടണാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോത്തിന് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർത്തിൽ നമുക്കത് വെക്കാം എംബ്രോയ്ഡറി നൂല് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സീറോയിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിൽ വെക്കണം ഇതാണ് ഫൂട്ട് ലിഫ്റ്റർ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫൂട്ടിനെ ഉയർത്തുകയും താഴ്ത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെഷീനിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഫൂട്ട് റിമൂവർ വളരെ ഈസിയായി ഫൂട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മെഷീൻ ഒന്ന് തിരിച്ച് വെക്കാം ഈ കാണുന്ന ഫൂട്ട് റിമൂവർ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈസിയായി ഫൂട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റെല്ലാ മെഷീനിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഫൂട്ട് ലിഫ്റ്റർ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയേ വേണ്ടു അത് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ഈസിയാണ് പിന്നീടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നൂല് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബ്ലേഡ് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് നൂല് കട്ട് ചെയ്യാൻ കത്രികയൊന്നും എടുക്കേണ്ട ഈസിയായി നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നൂല് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണിത് ഇനി നമുക്ക് ബോബിനിൽ എങ്ങനെ നൂല് ചുറ്റിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് നമ്മളൊരു നൂലെടുത്ത് അത് ഈ കാണുന്ന സ്ക്രൂവിലൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ബോബിനെടുത്ത് ഈ കാണുന്ന പിന്നിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നൂലെടുത്ത് ബോബിനിലൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബോബിനൊന്ന് പിറകോട്ട് തള്ളി കൊടുക്കാം ഈ കാണുന്ന വൈറ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് തള്ളി അടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വീല് നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ സാവധാനം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് ഫൂട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സാധാ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോബിനിൽ നൂല് നിറഞ്ഞ് വരും ബോബിൻ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത ഹാൻഡ് വീല് ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് നൂല് കോർത്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് നൂലെടുത്ത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ എൽ ഷേപ്പ് കൊളുത്തിലൂടെ നമുക്ക് താഴെ കാണുന്ന
ശേഷം തൊട്ടപ്പുറം ഒരു കുഞ്ഞ് കൊളുത്തുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിലൂടെയും ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിനി സൂചിയിൽ നൂല് കൂർത്തെടുക്കാം എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് സൂചിയിൽ നൂല് കോർക്കുക എന്നത് അതിനും ഒരു പരിഹാരമുണ്ട് ഈ മെഷീനിൽ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സൂചിയിൽ നൂല് കോർക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വലിച്ച് താഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം സൂചിയുടെ അടുത്ത് നമുക്കിത് വെച്ചതിന് ശേഷം നൂല് ഇതാ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് വലത്തോട്ടൊന്ന് വലിച്ച് സൂചിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നൂല് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫൂട്ട് നമുക്ക് പിറകോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂല് സൂചിയിൽ കോർത്തു ഇനി നമുക്കതൊന്ന് വലിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂല് സൂചിയിലായി ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് ഊരിയെടുക്കാം ഇതാണ് സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് ഇതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഫൂട്ടൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോബിനും കേസുമൊക്കെ ഇടുന്ന സ്ഥലം അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി കേസ് ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കാം ശേഷം നേരത്തെ ചുറ്റിയ നൂല് അതിനുള്ളിലിട്ട് പിറകോട്ട് വലിച്ച് അവിടെയുള്ള ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഉള്ളിലേക്കിട്ട് നമുക്ക് സാധാ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ബോബിനും കേസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് നൂല് അടിയിലുള്ള നൂല് വലിച്ചെടുക്കാം സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് ഊരിയാൽ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് പാൻറ്റിൻ്റെ അടിവശം മടക്കി തയ്ക്കാൻ അതുപോലെ ഷേർട്ടിൻ്റെ സ്ലീവ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി സ്ലീവ് ഒന്ന് നമുക്ക് മടക്കി തയ്ക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയായി പതുക്കെ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി ഈ മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ലഭിച്ച കുറച്ച് ഫൂട്ടും മറ്റുമുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് ബട്ടൺ ഹോൾ ഫൂട്ട് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈസിയായി ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ച് വെക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു ഹോള് പോലെയുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം ലെങ്ത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നമ്മുടെ സെലക്ടർ നമുക്ക് ബട്ടൺ ഹോളിൻ്റെ തന്നെ സെലക്ടർ ഉണ്ട് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഒരു സൈഡിലുള്ള സ്റ്റിച്ച് മാത്രമാണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഫൂട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം ഈ ഫൂട്ടിൽ ഇവിടെ ഓരോ റെഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് ആ റെഡ് ലൈന് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ വെക്കാം ചെറിയൊരു ബട്ടൺ ഹോള് ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ മൂന്നിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ക്ലോത്ത് എടുക്കാം ശേഷം ഫൂട്ട് ആ ലൈനിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ വരുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഫൂട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതൊരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി ഇനി നമുക്ക് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് നമുക്ക് ഈ നോബ് അതായത് സെലക്ടർ ഒന്ന് രണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊടുക്കാം താഴെയാണ് രണ്ട് വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊരു കെട്ടിടുന്നത് പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെലക്ടർ ഒന്ന് മൂന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് പോകും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് എത്തും നമുക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ആ മൂന്നിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം ശേഷം നമ്മുടെ ഫൂട്ട് വീണ്ടും നാലിലേക്ക് തിരിക്കാം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റിച്ചും ചെയ്യുകയാണ് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ബട്ടൺ ഹോൾ ഫിനിഷ് ആയി ഈസിയായി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഒരു കട്ടർ എടുത്ത് ബട്ടൺ ഹോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വലിയ ബട്ടൺ ഹോളാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടൺ ഹോളിൻ്റെ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം കുറച്ച് പിറകിലോട്ട് വെച്ച് വലിയ ബട്ടൺ ഹോളും ചെറുതാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബട്ടൺ ഹോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫൂട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഇത് റൗണ്ട് ഹെമ്മർ ഫൂട്ടാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു വളഞ്ഞ വശമുണ്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ക്ലോത്ത് കടത്തി വിട്ടാണ് നമ്മളിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓവർലോക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ സെലക്ടർ ഒന്ന് സീലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം
ആ റൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്ലോത്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നന്നായി ഫിനിഷായി റോള് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് സാരിയുടെ സൈഡ് നമ്മുടെ ഷാലിൻ്റെ സൈഡ് അതേപോലെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ അടിവശം ഇവയൊക്കെ ഈ ഫൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫൂട്ട് ജിബ്ബർ ഫൂട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജിബ്ബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ ജിബ്ബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പുളയുകയും മറ്റും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജിബ്ബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരെ നല്ല നീറ്റായി കിട്ടും ക്ലോത്തിൽ ജിബ്ബ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫൂട്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫൂട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെ അടുത്ത് വെച്ചാണ് ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയി തന്നെ ലഭിക്കും ഏത് ടൈപ്പ് ജിബ്ബ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ നീറ്റായി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കണ്ടോ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മെഷീനിൽ സൂചി ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം സൂചിക്ക് രണ്ട് വശമുണ്ട് ഒന്ന് ഉരുണ്ടിട്ടും മറ്റേ വശം പരന്നിട്ടുമാണ് കാണുന്നത് ഈ പരന്ന വശം മെഷീനിന് നേരെ വെച്ച് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട് ആ ഹോളിലൂടെ മുകളിലേക്ക് മുട്ടുന്ന വിധം പ്രസ് ചെയ്ത് കയറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്ക്രൂ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജിബ്ബർ ഫൂട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സിഗ്സാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ഒന്നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കതിന് സിഗ്സാക്ക് ഫൂട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഫൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റിച്ചിങ്ങും നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്ന് കൂടി കാണാം നമ്മൾ ഈ ബോബിനും കേസും റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം രണ്ട് സൈഡിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഹുക്ക് ഉണ്ട് അതൊന്ന് വലിച്ച് തുറന്ന് കൊടുക്കാം ഈസിയായി നമുക്ക് ആ പാർട്സൊക്കെ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ബ്രഷോ ക്ലോത്തോ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഊരിയെടുത്തത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്സ് വെക്കാം സെക്കൻഡ് ആ റൗണ്ട് കൂടി അതിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ ഹുക്ക് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ടൈം പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ടു വാച്ച് മൈ വീഡിയോ താങ്ക്